Let's close our eyes. Bendito Padre Celestial. Blessed Heavenly Father. Hoy no se trata de mí. Today it's not about me. Sino de ti, Cristo. But it's about you, Christ. Se trata, Señor, de tu palabra. It's about your word. De lo que hace en nosotros. And what it does in us. Como, Señor, nos podemos reflejar en ella. How we can reflect in it. Y poder ver nuestras imperfecciones. And to be able to see our imperfections. No para condenarnos. Not to condemn us. Sino para poder rendirlas a ti, Señor. But so that we can surrender it. Y así Señor. nosotros parecernos más a ti. And like this we can be more like Hoy, Señor, anhelamos escuchar lo que tienes. We want to hear what you have. Háblanos want. hoy, Señor. Speak to us. Puedes decir Lord. conmigo, háblame hoy, Señor. Say it with me. Speak to me, Lord. Clama al Espíritu Santo. Call out to the Lord. Dile quiero escucharte, Espíritu Santo. Tell him that you want to hear. Quiero escuchar lo que tienes para mi vida. That you want to hear what he has. Señor, estamos listos para recibir tu mensaje hoy. Lord, we're ready to get your message today. De antemano sé que no va a ser fácil. And beforehand, I know it's not going to be easy. Pero yo creo que mis hermanos estamos listos para recibirlo. But I believe that my brethren and I are ready to receive. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen y amen. You say, amen. fuerte amen. 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 No, you say, fuerte amen. I said, yeah. I'm strong. Yeah. Yeah. This is the yeah. one you want to hear. That's the one I wanted. Hoy hemos titulado, Pruébense a sí mismos. So today we titled this preaching, Test Yourselves. Por fin, la mayoría de América, and finally, the majority of America, hemos regresado a nuestros templos. We have returned to our temples. Algunos tienen una belleza de templo. Some of them have like a beautiful temple already. Otros tenemos un templo quizás no tan grande. And others might not have such a big Pero temple. Pero lo importante es de que América ha regresado a la iglesia. But the important thing is that America has returned Pero to church. Pero la pregunta es, ¿por qué hemos regresado a la iglesia? But the question is, why did we come es back to church? Es momento de poder examinarnos. Because it's a moment to be able to examine Cada ourselves. Cada uno de nosotros. Each one of us. Tenemos que probar nuestro corazón. Have to test our heart. ¿Dónde estamos parados realmente? Where are we standing? Si alguien entrase por esa puerta en este momento. If somebody would walk through that door right now. Y me dice, ¿estás listo para entregar tu vida a Cristo Jesús? And if they would tell you, are you ready to give your life to Lo Jesus Christ? Lo vas a negar. Are you going to deny no, it? No, no lo voy a negar. I'm Entonces, despide de tus seres queridos. So then say bye to your Porque loved ones. Porque ahorita mismo te vamos a quitar la vida. Because we're going to take your life. Estamos right? listos como iglesia. Are we ready as a para church? Para llegar a ese momento. To get to that moment. Tú dices, pastor, estás hablando muy fuerte. And you can say, well, pastor, you're yeah. speaking too harsh. Ese es el evangelio. Well, that is the gospel. Y debemos gospel. de probar nuestro corazón. And we need to test Estamos our Estamos listos. Verdaderamente para entregar nuestra vida por Cristo. Are we truly ready to give our life to Christ? Si él no viene, Because okay, if he doesn't come, nuestra iglesia va a ser probada. Then our church is no going to be tested. No estoy hablando de este edificio. I'm not talking about estoy this building. Estoy hablando de ti, de mí. I'm talking about you and I. Nuestra fe va a ser probada. Our faith will be tested. Nuestros hijos están listos. Are our children ready? De verdad conocen a Jesús. Do they truly know Jesus? De verdad tienen una relación con él. Do they really have a relationship? Do they really know the promises that are in this book? Las tú. Do you know? Estás aferradas a ellas. Are you holding on to them? Que nada te puede mover. And nothing can move you. Si tu respuesta es no. But if your answer is no. Entonces va a ser fácil que tú niegues a Cristo Jesús. Then it'll be easy for you to deny Jesus Christ. No esperes que tus hijos no lo nieguen. Don't wait for your children to deny them. Mi querido hermano, tenemos que probarnos a sí mismos. But dear brethren, we have to test ourselves. ¿Cómo sé que soy salvo, Esa How do I know if I'm truly saved? ¿Cómo sabes si tú eres salvo? How do you know if you're truly saved? Pastor, ¿por qué? Porque yo creo. Well, pastor, it's because I believe. Pero ¿cómo crees? Well, how do you believe? Porque alguien te dijo, repite esta oración. Because somebody said, repeat this prayer. Porque eso es lo que hacemos en todas las iglesias. Because that's what we do in all hacemos the churches. Hacemos un llamado al altar que quiere aceptar a Cristo Jesús. We make a call to the altar. Where Ellos pasan al frente, repite esta oración. They come to the front, you repeat the prayer. Los mandamos a su casa. And then we send them home. Pero de verdad es salvo. But are they truly saved? De verdad eres tú salvo. Are you truly saved? Qué buena pregunta el día de hoy. That's a good question in today's la mayoría de la gente cree, iglesia. Because a lot of the church Escucha, believes. Church. Ve aquí al barrio. Just go right here into this neighborhood. Ve aquí a la casa donde venden droga. 
Or go to that house where they sell drugs. Or go to the bars. Go to the casino. Go to the casino. Go to the casino. Go wherever you want to go. And ask somebody, do you believe in God? Do you believe you're going to heaven? And the answer is always yes. I believe. And that's why I'm going to heaven. They all say that. So why are you and I going to heaven? In America, we have two doctrines. Well, here in America, there's two types of doctrines, and they're part of the Christian faith. Number one, la doctrina es se llama la seguridad del creyente. The number one doctrine is the security of the believer. ¿Qué es esa doctrina? So what is this doctrine? Esa doctrina enseña que solamente Jesucristo, el que cree en él, this doctrine teaches that only Jesus Christ and the one that believes nace in him de nuevo will be reborn. Y por lo tanto, su, sal, su, su salvación está ya segura. And therefore, his salvation is secure. El Dios que nos salvó, and that the God that saved nadie us, nadie nos podrá arrebatar de la mano de nadie, de Satanás ni de nada. Nothing will be able to take us away from his hand. Yo creo en eso. I believe in that. Do you believe? Claro que sí. Es una doctrina sana. Of course we do because that's a porque es una healthy promesa que Romanos nos enseña. And that is the promise that we learned in Pero Romans. Hay otra doctrina, but there's another doctrine que no muchos enseñamos, that not a lot of us teach. Y esa doctrina se llama and that doctrine is called la doctrina de la seguridad. The doctrine of security. La primera es la seguridad del creyente. The first one is the security of the believer. Que tu salvación está segura en Cristo. That your salvation is secured in Christ. Pero la doctrina de la seguridad. But the doctrine of security. Contesta estas preguntas. Will answer these questions. ¿Cómo puedo estar seguro de que soy un verdadero creyente? How can you be sure that you're a true believer? Pregúntale a que está a tu lado. As the person next to you. ¿Cómo sabes que eres un creyente? How do you know that you're a believer? Pregúntale a tus hijos. Ask your children. Oh, pues es porque mis padres me llevan a la iglesia todos los domingos. Well, it's because my parents take me to church every oh, Sunday. Es porque yo crecí en la fe. Or because I grew up in the Por faith. eso soy un creyente. That's why I believe. Y la otra pregunta es. And the other question is. ¿Cómo puedo saber? How can you know? Que soy un verdadero creyente. That you are a true believer. Wow. Dos preguntas importantes en esta doctrina. Two very important questions in this doctrine. Y no right? muchos la enseñamos. But not a lot teach this. Pero hoy te la quiero enseñar. But today I'm going to teach this. Muchos te van a decir, well, yo no sé, pastor. Because a lot will say, well, I know, pastor. Lo sé muy profundo dentro de mi corazón que yo soy salvo. I know it very deep inside my heart that I am saved. No sé cómo explicarlo. I don't know how to explain Pero it. Está muy dentro de mí. But it's very inside. Y yo sé que sé que soy salvo. And I know that I know that I'm saved. Well, la Biblia dice well, the Bible says que engañoso es el corazón. That your heart is deceived. Yo no puedo confiar en mi corazón. You can't trust in your heart. Yo no puedo confiar en mis emociones. You can't trust in your emotions. Yo tengo que tener una base sólida. I have to have a solid foundation. De el por qué estoy seguro. And why I'm secure. Y por qué sé que voy soy salvo. And why I know that I am saved. Vamos a segunda de Corintios. Let's go to Second Corinthians. Capítulo 13, versículo 5. Chapter 13, verse 5. Lo tienes ahí en la pantalla, ¿va? You should have it up on the screens. De ahí el título de este mensaje. And here is where I got the title for this preaching today. Y mira lo que dice la escritura. But look at what the scripture says. Examínense. Examine yourself. Para ver si están en la fe. To see whether you are in the faith. Estás en la fe. You are in the faith. Examínate. Well, not examine yourself. Luego mira lo que dice. Now look what it says. Pruébense a sí mismos. Test yourselves. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Do you not realize that Christ Jesus is in you? A menos que fracasen en la prueba. Unless, of course, you fail the test. Examina esta escritura. Examine this scripture. Porque aquí tienes el apóstol Pablo. Because here you have Paul the Apostle. Él escribió esa escritura. En who wrote this? Scripture in Corinthians. Pero él escribió cuando estaban uh, en medio de, de, la, de una iglesia. But he wrote this when he was in the middle of a church. Que estaba diciendo, yo creo en Cristo. That was saying, we believe in Christ. Y ellos decían, yo ya lo acepté, yo lo reconozco. 
And they would say, I accepted him. I recognized him. Como hoy en América. Just like today in America. Muchos reconocemos a Jesús. A lot of us recognize Jesus. Pero sin embargo, esta iglesia estaba caminando en la carne. But nonetheless, this church was walking in the flesh. Cuando hablo de la carne, and when I speak about the flesh, estoy hablando de sus propios deseos. We're talking about their own desires. Y Pablo les dice a los corintios, and Paul is telling the Corinthians, examínense. Examine yourself. Pruébense. Test yourself. Y eso me sucede a mí muy frecuente. And this happens to me frequently. Voy a la tienda. If I go to the store. Y me encuentro a un hermano de la fe. And I find a brother of faith. Y quizás me vio crecer a mí. And maybe he saw me grow up. O voy al swami. Or if I go to the swami. Y me encuentro a un hermano de la fe. And I find a brother in faith. Y no sé si a ti te ha sucedido esto. And I don't know if this happens to la you. La primera pregunta que me hacen. But the first question they ask me. Oliver, ¿te sigues congregando? Hey, are you still congregating? Todavía estás en esta iglesia. Are you still at this church? Todavía crees. Do you still believe? Mi respuesta es. Claro que sí. And my answer is of course. Todavía me congrego. Of course I Todavía creo. I still believe. Y yo le pregunto. So then I ask ¿Y tú them, te congregas? What about you? Are you Y su respuesta you? es, oh no. And their question is, their answer is no. Yo ya no quiero nada con las iglesias. I don't want anything to do with church. Llenos de hipócritas. It's full of hypocrites. Es puro dinero. It's all money. El pastor solamente quiere para él las cosas. The pastor just wants things for himself. Nadie me saluda. Nobody says I do. Solamente me usaron. They only use. ¿Y sabes qué? And you know what? Ya ni creo en la fe. I don't even believe in. Y se alejó en la fe. And they got away from faith. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con este hombre o una persona así? So then, what are we looking at with a person like this? Lo que estamos viendo es que en realidad nunca conoció a Dios. The truth is that in reality he never got to know God. Estuvo con nosotros. They were with us. Pero no era de nosotros. But he wasn't from us. Y esa es una diferencia grande. And that's a very big de difference. Tú dices, Yo sí he confesado a Jesús. So you can say, I did confess Pero de verdad conoces a Jesús. But do you truly know Porque Jesus si conociéramos a Jesús. Because if you knew him, personalmente, personally, no importa mis pruebas, it doesn't matter no importa el pecado que yo cometa, and it doesn't matter the sin you commit, su gracia me vuelve a jalar. His grace will always be a confesar mi ofensa. And I confess y my sin. Arrepentimiento a mi vida. And then repentance y comes y to my life. Un cambio en mi vida. And change starts forming in my life. Oh, porque no tuvo un encuentro. Or because I didn't, didn't know him. No or I didn't know him. Simplemente digo, ya no creo. I only say, I don't believe. Entonces no he conocido a Dios. So then you didn't get to know God. Porque Dios dice que Él perfeccionará la obra que ha iniciado en nosotros. Because God says that He will perfect the work that He started in us. ¿Cuántos conocemos a Dios cara a cara? How many of us know God face to face? Niños, adultos, hermanos, and grown-ups, brothers. El infierno, hell, y el cielo, and heaven, son reales. Are real. Por eso te estoy trayendo este mensaje. That's why I'm bringing this message. Yo no quiero que te vayas al infierno. I don't want you to go there. Yo no quiero que nadie se vaya al infierno. I don't want anybody to be in Pastor, hell. yo no esperaba un mensaje de bienvenida como este. Well, Pastor, I wasn't expecting a welcoming preaching like this. Este es el evangelio. But this is the gospel. No puedo hablar otra cosa. We can't speak of something No else. puedo hacerte sentir bien. I can't make you feel good. El infierno es real. Because el hell cielo is real. Is real. And heaven is y real. Y si no conocemos a Dios. But if you don't know God. Y no estoy hablando de solamente Confesarlo con mi boca, and I'm not just talking about confessing, pero de verdad conocerlo, but to truly know him, entonces me voy a ir al infierno, then you're going to go to hell. Necesito entonces probar mi corazón, so then you need to test your heart, si de verdad soy salvo o no, and see if you're truly saved. Tengo que hacer una prueba, you need to test your si de verdad soy cristiano. Or no, if you're truly Christian or not. ¿Te acuerdas en el barrio? Remember in the neighborhood? Hey, si quieres ser parte de esta familia. Hey, if you want to be part of the gang, what did they do? Te brindaban, ¿va? They had to jump you in. Te agarraban a golpes entre 25 vatos, ¿va? Así le daban vatos, chorros. 15 gang members would probably like beat you up, right? Y si tú, feliz porque soy parte de la banda, todo por el ojo, moreteado, casi en el hospital. And then you would get up all beat up. 
beat up with a purple eye, I'll be in the hospital, but you were happy, right? Aquí nadie te va a brincar. Well, nobody's going to jump okay, in. Aunque los cristianos en Sonora les llaman cholos. Okay. Even though in Nogales, uh, Sonora, they call you a gang member if you are a Christian. Pero la palabra hoy nos va a examinar. But the word today is going to examine us. Si de verdad soy un cristiano o no. To see if we're truly Christian or not. Listo? Are you ready? Primera de Juan 5, 13. In 1 John chapter 5, verse 13. Mira lo que dice. Look at what it says. Les escribo estas cosas a ustedes que creen. I write these things to you who believe. En el nombre del Hijo de Dios. In the name of the Son of God. Okay, primero, ¿a quién les está escribiendo Juan? So who is John writing to right now? Dígame a mí. Say it, me. ¿Cuántos creen? How many of you believe? Okay, esta palabra es para ti. Then this word is for you. No es para la gente impía. It's not okay. for the unbelievers. Lo que vamos a leer es para mí. What we're reading today is for me. ¿Para qué escribió Juan esto? Who did John write this to? Ahí te da la respuesta. He gave you the answer. Para que sepan que tienen vida eterna. So that you may know that you have an eternal life. Ay, ya se puso bueno el mensaje, entonces. The message is getting better, right? O, o sea que, no nada más es de hacer una oración. So it's not just making a prayer. Ok, aquí nos dice. Here it says. Que fue escrita para mí. That it was written for me. Para tener esa seguridad. So that I can have that security. De que tengo esa vida eterna. That I have that eternal life. Número uno, number one, si tú verdaderamente eres un cristiano, if you truly are a Christian, tienes que hacer la prueba de la luz. Then you need to do the test of light. La prueba de la luz. The test of light. Primera de Juan, 1 5, mira. First John. So ya sabemos que este mensaje fue hablado para mí. Chapter 1 and verse 5. We know this message is for us. Dice, ese es el mensaje que hemos oído de él y que, lo, y que les anunciamos. It says, this is the message we have heard from him and declared to you. Dios es que? God is what? Luz. Is light. Y en él no hay ninguna que? In him there is no what? Oscuridad. Darkness at all. En tu tiempo libre, In your own time, lee el libro de Juan capítulo 3. Read the book of John chapter 3. Porque vas a poder entender estos versículos que acabamos de leer. Because you're going to understand these verses that we just read. Juan habló acerca de que Jesús es la luz. John was talking about Christ being the light. Y que nosotros debemos estar en la luz. And that we have to be in the light. La luz está en nosotros. And the light is in us. Léelo en casa y compara estos versículos. Read it at home and compare these verses. So, ¿qué está diciendo Juan? So, what is John saying? Dice que Dios es luz. It says that God is light. ¿Qué es el contexto de luz? What is the context of light? En este versículo. In this verse. Para mí luz es eso, luz. For me, it's that light. El sol. The sun. La luna. The moon. Las estrellas. The stars. Eso es luz. That's light. Pero el contexto de luz. But the context of light. Es santidad. Is sanctification. Y digo santidad. Say it with me. Sanctification. Rectitud. Or rectitude. Digan conmigo rectitud. Say it with me. Rectitude. So aquí tenemos a Juan hablándonos. So here we have John speaking to us. Que Dios es santo. That God is holy. Dios es luz. Dios es santo. God is holy. He Dios is light. Dios es recto. And he is straight. Y que en él no hay ninguna oscuridad. And there is no darkness in him. Juan está aquí hablando con un grupo de falsos maestros. So John is talking here to a group of false teachers. Que empezaron a enseñar de que Dios no era real. And they started teaching that God wasn't real. Que Dios era oscuridad. And that God was dark. De que Dios era oculto. And that God, God was dark. Y que Dios solamente seleccionó a ciertas personas para revelarse. And that God only chose a few people to reveal y himself. Y que nadie podía entender a Dios. Que era bien difícil entender a Dios. And that nobody could understand him because it was very hard to so understand. So Pablo les está diciendo. So Paul is telling them. Que, perdón, Juan está diciendo. I mean John is saying. Que Dios se ha revelado a nosotros. That God has revealed Himself to us. Quien es él y su voluntad. That it's Him and His will. Pero como el día de hoy. But today, todos tenemos diferentes dioses. We all have different gods. Los medios de comunicación, in social media, tienen su propio dios. They have their own god. Los políticos, or politicians, 
Hablan de Dios. They talk about God. Que Dios. What God? El Dios del dinero. God of money. El Dios del poder. God of power. Todos tienen un Dios. Everyone has a God. El Dios de la ciencia. A God of science. Donde no creen en el Dios divino. When they don't believe in the divine God. Sino en el Big Bang. But they believe in that Big Bang. And all of those Todos tienen un Dios diferente. But everybody has a different God. ¿Por qué? Why? Porque es fácil creer eso. Because it's easy to believe this. No tengo que darle cuentas a nadie. I don't have to give an account to anyone. Nadie va a ser más fuerte que yo. And nobody's going to be stronger than me. A nadie le tengo que dar cuentas de mi vida o de mi camino. I don't have to give an account of my life or my path to anyone. ¿Por qué voy a tener que dejar mi carnalidad? Why do I need to leave the desire? Pues si I'm going to live how I want to. Pero mira lo que dice primero de Juan 1, But look at what it says in John 1, chapter 1, verse 6. Que si decimos que tenemos comunión con él, if we say that we have fellowship with him, y andamos en tinieblas, and walk in darkness, ¿qué hacemos? What are we doing? ¿Qué? Mentimos. What are we doing? Mentimos. We lie. Y no practicamos la verdad. And do not practice the truth. Oh, ¿qué quiere decir comunión con Dios? What does like having communion with God mean? Porque cuando hablamos y leemos la palabra comunión, because when we actually read the word communion, es esto. It's this, right? Platicar con alguien. To talk to someone. O partimos el pan y tomamos el vino. Or we break bread and we eat the cena. The Holy dinner. Pero comunión aquí en el contexto de comunión, but communion here es in this disciples. It means to be saved. Dice entonces, si decimos que, que somos salvos en él, so if we say that the, we are saved in him, quita la palabra comunión, take that word communion. Y decimos, si somos salvos en él, and we say if we are saved in him, pero andamos en tinieblas, but we walk in the dark, mentimos. And we lie. Y no practicamos la verdad. And do not practice the truth. Nota lo que está diciendo Juan. Look at what John is saying here. Está hablando de andar. He's talking about walking. Andar es un estilo de vida. Walking is a way of life. Si yo digo que soy salvo. If you say that you are saved. Oh, sí, yo conozco a Jesús. Yo lo confesé. Yes, I believe in Jesus. I confessed him. Pero sin embargo, mi estilo de vida refleja otra cosa. But nonetheless, your lifestyle reflects Entonces, something else. Entonces, yo soy un mentiroso. Then you are a liar. Entonces, no estoy viviendo la prueba de luz en mi vida. Then you're not really living the Yo no sé tú, pero yo estoy life. cansado de ese mensaje mediocre en América. And I don't know about you, but I'm tired of that mediocre message in Dios es un Dios amoroso. That we always teach that God is a siempre va a ser algo bueno. And he's always in los abrazos. Oh, sí, he es el gente. And he understands Pero hoy me voy a decir que nuestro Dios es un Dios de ira también. But I also come and tell que you that God is a God of wrath. No tolera el pecado. And he doesn't tolerate él sin. Él te ama. He loves Pero no ama el pecado. But he doesn't love Por lo tanto, sin. yo tengo que probarme a mí mismo. Therefore, you need to test yourself. Y saber si de verdad soy salvo. And you need to know if you're truly saved. Y si de verdad soy salvo. And if you truly are saved. Entonces, yo tengo que ver cómo yo then you need to see how you no puedo ir a un bar esta semana you can't go to a bar this week and then Sunday come and worship and then Sunday come and worship escucha no puedo portarme mal y decir malas palabras y venir y cantar aquí en el templo you can't misbehave and be cussing all the time and then come and sing here porque entonces no soy salvo because then you are not saved alguien está conmigo hoy is somebody with me today y es la primera prueba solamente that's only the first test. Yo tengo que probarme si de verdad ando en la luz. So you need to test to see if you truly are in the light. La prueba número dos, de verdad si soy un cristiano o no. The second test to see if you're a true Christian or not is es la prueba de no tengo pecado. The test of I have no sin. Mira lo que dice Juan 1, 8, 9. Look at what it says in 1 John chapter 1. Verses 8 and 9. Si decimos que no tenemos pecado, if we say that we have no sin, ¿qué hacemos? What are we doing? Yeah. Nos engañamos a nosotros mismos. We deceive ourselves. Y la verdad no está en nosotros. And the truth is 
not in us. Pero si confesamos nuestros pecados, if we confess our sins, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. He is faithful and just to forgive y us. Y limpiarnos de toda maldad. And to cleanse us from all unrighteousness. So una de las evidencias de verdad si yo he nacido de nuevo. So one of the evidence is that yeah, you were reborn again. O que de verdad soy un hijo de Dios. Or that you truly are a son of God. Está ahí en tu pantalla. It's right there on the screen. Se llama sensibilidad. It's called being sensible. A sensible. To sin. Mira, dice que si decimos que no tenemos pecado. Because it says if you say that you have no sin, nos engañamos. Then you are deceiving yourselves. A mí me gusta recibir llamadas. I like to get those calls. De algunos de ustedes. From some of you. Que me dicen pastor. They say pastor. Tengo que confesar algo. I have to confess something. Tengo que decir algo. I need to say something to you. Pasó esto en mi vida. This is what happened Cometí in my life. Cometí este error. Cometí este pecado. I committed this error, this sin. No eres empujado por una voz de condenación. You're not being pushed by a voice of condemnation. Estás siendo empujado por la sensibilidad al pecado. You are being pushed to the sense of yeah, me me cuenta de tu madurez. And that's where I can me see me your de tu crecimiento. And I can see your Donde dices, growth. Yo no puedo tolerar esta oscuridad en mi vida. When you're saying, I can't Escucha. tolerate this darkness in America my life. Ha perdido, iglesia. Listen, America has been lost. Venimos a la iglesia como si nada. You come to church like Cantamos, that. alabamos. You sing and worship. Pronunciamos el nombre de Dios. You proclaim the name of God. Clamamos al Espíritu Santo. You call out to the Holy Pero Spirit. Pero salgo esa puerta. But then you leave that y door. Y sigo cometiendo el mismo pecado. And you keep committing the same Entonces, sin. Entonces eso me hace preguntar so that makes me ask soy alguien salvo o no are you truly saved or not alguien está conmigo hoy are you with me church y yo vine hoy a incomodar, incomodarte I came to make you feel uncomfortable yo vine a probar tu corazón we came to test your heart de verdad soy salvo o no are you truly saved or not Dios quiere llevarnos a ese arrepentimiento y confesión de pecado constantemente. God wants to take you to that repentance and your confession si of your sin. Si tu corazón, but if you start feeling that coldness in sobre heart, el pecado, over sin, cuestionate. Then question Prueba. yourself. Si te da Test igual yourself. mirar una película de cosas feas, if it's the same to you to watch something dirty or no verla, or not even watch cuestionate. it, Then you need to question yourself. Hay películas de puras malas palabras. There are some movies that all they do is cuss in it. Nos reímos, nos gozamos. And you laugh and you rejoice. Y a veces hasta la recomendamos. And sometimes you tell somebody to watch it. De verdad, es la conducta de un hijo de Dios. Is that the true conduct of a child of God? Pastor, no me vengas a no te estoy condenando, te estoy enseñando un espejo. Pastor, you're condemning us. No, I'm showing you a mirror. La palabra de Dios. Which is the word of God. Porque a veces es fácil dar un paso atrás. Because sometimes it's easy to give that step backwards. Y luego otro. And then another. Y luego otro. And another. En lugar de caminar hacia adelante. Instead of walking forward. Y te das cuenta que das un paso atrás. And you see you step backwards. Y es más fácil dar otro atrás. And it's just easier to keep y going. Y super más fácil atrás. And even easier to keep going. Dios te has alejado de mí. God, you're away from me. No, iglesia. No, church. Dios ha estado ahí en el mismo lugar. God has been in the same place. Yo me hice un lado. I'm the one that. Yo I'm estoy going. caminando hacia atrás. I'm the one that's walking. No backwards. estoy caminando hacia donde él está. I'm not walking towards him. Y ese es el corazón frío que estamos viendo en las iglesias. Alguien está conmigo. And this is the coldness of a heart that we're seeing at church today. Es una tristeza. It's sad. Pero es la verdad. But it's the truth. De verdad, muy dentro de mí. Is it truly inside of me? Evito decir malas palabras. And that you renounce to say bad words. O me salen automáticamente. Or do they just come out? Verdad, no peleo. Do you truly fight this? O no me importa si las digo o no. Or does it matter if you say it or not? El domingo, 
Because even though I'm saved, there's iglesia. gonna be church. Y va a haber un predicador. And there's gonna be a preacher. Que me va a traer un mensaje de arrepentimiento. That's gonna be. A y que me va a decir que Dios es un Dios bueno. And he's gonna tell y que quiere lo mejor God. para mi vida. And that he wants the best. Pero hoy Lord. vengo a decirte But today I came to tell que you hay un Dios de ira también. That there is a God. Y no quiero asustarte. Also. Y no quiero condenarte. And I don't want to frighten you or condemn you. Pero este es el mejor tiempo. But this is the best time para probar nuestro corazón. To test your heart. ¿Dónde estás parando? Where are you standing? La prueba número tres. The third test. Si de verdad eres cristiano, if you truly are a Christian, guarda sus mandamientos. Then you need to keep his commandments. Primera de Juan 2, 3 al 4. Mira lo que dice. First John chapter 2, verses 3 and 4 says. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. By this we know that we have come to know. Si qué? If what? Si guardamos sus mandamientos. If we keep his commandments. El que dice, yo le conozco. The one that says, I know him. Y no guarda sus mandamientos. But does not keep his commandments. El tal es que? He does what? No los escuché. ¿Qué es? He is what? Mentiroso. He is the Y la verdad no está en él. And the truth is not in him. No estoy hablando de tu salvación. We're not talking about salvation. Estoy hablando de los frutos que tenemos que dar ahora como creyentes. I'm talking about the fruit that you need to bear now as a believer. Que reflejan si de verdad soy salvo o no. That will truly reflect if you're saved or not. ¿Cómo llegaste a conocer a Dios? How did you come to get to know God? Porque lo confesé con mi boca, pastor. Because I confessed them with Porque my mouth. Creo en mi corazón. And because I believe in my heart. ¿Cómo puedes saber que estás salvo? How can you believe that you're saved? ¿Cómo puedes saberlo verdaderamente? How can you know that truly? Primera de Juan 2, 3. No lo dice. Well, in 1 John 2, chapter, verses 3 says. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. But in this we know that we have come to know him. Sí. If. Sí. If. No dice si lo confesaste. It doesn't say if you confess him. Dice si guardamos sus mandamientos. It says if we keep his commandments. Y mira cómo está escrita la palabra. Look at how the word is written. Está escrita ahorita en el presente. It's written now in the present. Es algo constante. It's something that's constant. Yo entonces puedo decir lo conozco. So then I can say I know him. Si guardo sus mandamientos. If I keep his commandments. Pastor, Dios está buscando perfección. Well, pastor, is God looking for perfection? No. No. Él está buscando cristianos con un estilo de vida. He's looking for Christians that have a way of life. La pregunta es. And the question is. Porque el tiempo se me fue. Because time has gone. En tan solo esas tres cosas que te he And these three things that I have shown you. De verdad, soy un creyente. Are you truly a believer? De verdad, ha venido una transformación a mi vida. Has transformation truly came to my life? O fui lleno solamente de emoción. Or was I just full of emotions? Rápidamente. Quickly. Si de verdad eres un creyente. If you really are a believer. Examínate. And examine yourself. Número cuatro. Number four. La prueba de caminar como Jesús caminó. The test of walking as Jesus walked. Primera de Juan 2, 6. First John chapter 2 verse 6. El que dice que permanece en él. The one who says he abides in him. Debe de andar. Dice debe andar. It says ought himself to walk. Como qué? Como él, él anduvo. In the same manner as he walked. De verdad andamos como él anduvo. Are you really walking the same way in the same manner that he walked? ¿A cuántos esta semana le presentaste el evangelio? How many did you how many people did you present the gospel to? ¿A cuántos le dijimos, "Ven, sigue, porque te voy a llevar a Jesús"? Or how many people did you tell, "Hey, come with me, I'm going to show you Christ"? ¿A cuántos fuiste a orar? How many did you go pray for? ¿A cuántos le echaste una llamada? How many did you call? Estás conmigo, Iglesia. Are you with me, church? Amen. Número 5. Number 5. La prueba de amar a tu hermano. The test of loving your brother. Primera de Juan 2, 9 al 11. First John, 
um, chapter 2, verses 9 and 11 says, dice, el que dice que está en la luz, the one who says he is in the light, y aborrece a su hermano, and yet hates his brother, está todavía en tinieblas, is in the darkness until now. El que ama a su hermano, the one who loves his brother, en la luz, abides in the light, y en él no hay tropiezo. And there is no cause for Pero stumbling. El que a su hermano, but the one who hates his brother es is in the darkness y and walks in the darkness y no sabe dónde va. and does not know where he is going las tinieblas le han cegado los ojos. because the darkness has blinded his eyes. ¿Quién es su hermano? Who is your brother? Cada creyente. Es believers, all of the believers. Y de verdad lo amo. Do you truly love? De verdad, anhelo tener compañerismo con mis hermanos. Do you really long to have that relationship with your brother? Oh no, ahí no los saludo, me hace cara de fuchi. I won't say hi to him. Oh no, no, no vas a saludar a este, no vas a saludar al otro. I'm not going to say hi to this one or the other. Porque no es como yo. Because they're not like me. Entonces, no es un fruto. And that's not fruit. El otro es la prueba de no amar al mundo. There's another test of not loving the world. Ponte de pie conmigo. Stand up with me. Si de verdad soy un creyente. If you truly are a believer. La prueba de no amar al mundo. Then the test of not loving this world. Pruébate. Test yourself. Primera de Juan 2, 15 al 16. Mira lo que dice. First John chapter 2 verses 15 and 16 say. No améis al mundo. Do not love the world. Ni las cosas que están en el mundo nor the things in the world. Si alguno ama el mundo, if anyone loves the world, el amor del Padre no está en él. The love of the Father is not in him. Porque todo lo que hay en el mundo, for all that is in this world, los deseos de la carne, the lust of the flesh, los deseos de los ojos, and the lust of the eyes, la vanagloria de la vida, and the boastful pride, no proviene pride, del Padre, is not from the Father, sino de quién? But it's from what? Del mundo. From the world. So Juan está diciendo. So John is saying here. No ames al mundo. Do not love the world. Esa es una prueba de un verdadero creyente. That is a test of a true believer. No amar este mundo. Don't love this world. Jóvenes, young people. Cuando te subas a tu auto. When you get in your car. O cuando mamá o papá no están. Or when your mom or your dad are around. Y tú sabes que ellos te dicen, no escuches la radio secular o esa estación. Or when they tell you, don't listen to this type of music. ¿Y qué es lo primero que hacemos? What's the first thing that you do? Escuchar esa estación. You put that music on. Mira, si tú escuchas música secular, es tu problema. If you're listening to secular music, that's your problem. El problema es, glorifica a Dios. Is that glorifying God? Las palabras glorifican a Dios. Do those words glorify God? Oh, pastor, es que yo escucho solamente por la música. Boom, boom, boom. Me gusta, boom. Me gusta sentir en mi corazón. Boom, oh, pastor, boom, I just boom, like that beat. I like how it sounds. Yeah. Sigue escuchando el boom, boom mientras Satanás llena tu cabeza de boom, boom. Well, yeah, keep listening to that while Satan is filling your heart. Porque no glorifica a Dios. Because that doesn't glorify God. Pastor, dale duro. Hubieras quedado en este punto más fuerte. Pastor, you should have spoke about this point a lot more. Hermanos, oh, brother, estamos tan cansados a veces. We're so tired most of the time. Ordenamos una pizza para los niños. Now we get a pizza for the para kids. Para que estén contentos. Just so they're happy. Yo no voy a distraer. I'm going to distract them. Porque me lo merezco. Because I deserve it. Me voy a meter en el televisor. I'm going to watch TV. Voy a ver los canales que yo quiera. And I'm going to watch whatever I want. La pregunta es. Well, the question is. Honra a Dios lo que vemos. Is that honoring God? Amamos al mundo. Are you loving this world? Porque Jesús no amó este mundo. Because Jesus did not love this world. Y este world. mundo lo aborreció a él. And this world actually hated him. Y este mundo lo clavó en un madero. And this world crucified him. So amamos a este mundo que clavó a nuestro Redentor en un madero. So do you love this world? That nailed your Christ to a cross. It's harsh, right? Respira profundo. Take a deep breath with me. Inhale. Inhale. Or exhale. Now exhale. Geologicamente pensando. Theologically speaking. De donde vino esa aliento? Where did that breath come from? De donde vino esa aliento? Where did that breath come from? Dímelo fuerte. Say it. Lousy. De quién? Who? ¿De qué? De Dios. ¿De Dios? Todo lo que 
Holy Spirit ha dado ese bautismo. It came from God and it says everything that breathes shall worship God. So we have come to a conclusion. So then we came to a conclusion. You can't breathe on your own accord right now, right? I breathe for whom? You breathe uh -huh. because of what? Why? Because I breathe for him. 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 Lord, your word is verdad. It's true. Tu mensaje es fuerte. Your message is harsh. Pero yo creo que eso es lo que tú querías para tu iglesia hoy. But I believe that that's what you want for your church today. Yo de ninguna manera, Señor, soy santo. In any way, shape, or form, I am not holy. Yo tan solo estoy lleno también de pecado. I am full of sin. Pero, Señor, he encontrado tu gracia. But I have found your grace. Tu gracia me ha alcanzado. And your grace has reached Tú me. Has dejado alcanzarte a ti. And you let me reach you. Porque por mis fuerzas yo no puedo. Because I can't do it out of my own strength. Señor, hoy. So today, Lord, salgo de este lugar. When I leave this place. Conviccional. I leave conviction. Preguntándome. And that's my soy un creyente. Am I truly a believer? Soy un seguidor tuyo. Am I truly a follower? Y si es así, Señor, and if it is this way, ayúdame a buscarte. then help me to look. Ayúdame a buscar tu santidad. Help me to look for your sanctification. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. I bless each one of my brothers. Que han escuchado este mensaje. That have heard this. Y aquellos que están detrás de esta cámara. And the ones that are through multimedia. Que yo sé que también lo han recibido. That I know that I have received. Father, ayúdanos a parecernos más a ti. Father, help us to look more like you. Y menos de este mundo. And less like this. Father, no permitas que healing grace. Don't permit healing grace. Sea una iglesia llena de emoción. To be a church that's only full of emotion. Haciendo promesas vanas. And making those vain promises. Sino que seamos una iglesia fundamentada en tu doctrina. But let us be a church that's fundamental in your doctrine. Solo la escritura, Señor. And that it's only in the scripture. In the name of Jesus Christ, we pray. And you say, Amen. 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 Amen.